റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഷനെ അതായത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതരം ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് തരം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വാഹനത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നത് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഗ്രേഡിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റോബാർ പുൾ സോ നമുക്ക് ആദ്യം എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എയർ ആണല്ലോ സോ വാഹനം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എയർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ തട്ടി അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ എയർ മോളിക്യൂൾസും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊരു കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് വന്ന് ബോഡിൽ തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കൈൻറ്റിക് എനർജി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും സോ വാഹനത്തിന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള ചലനത്തിന് ഇത് ഓപ്പോസ് ചെയ്യും വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പോകുന്ന വേഗത കുറവാണെങ്കിൽ ഈ എയർ റെസിസ്റ്റൻസും കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ വേഗത കൂടുതലാണെങ്കിലോ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും ഈ ഫിഗർ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എത്ര വേഗതയിൽ പോകുന്നോ അത്രയും അധികം പവർ വേണം നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് നമ്മുടെ വാഹനത്തിനെ മുമ്പോട്ട് ചലിപ്പിക്കാൻ സോ പവർ കൂടുതലായിട്ട് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആർ എ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കെ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓരോ വാഹനത്തിനും ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് സി ഡി ഇൻറ്റു കെ എന്നാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡ്രാഗ് ആണ് ഓരോ വാഹനത്തിനും ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ മാക്സിമം വേഗതയും അതിൻ്റെ ഡിസൈനെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കും കെ എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് നോർമൽ സീ ലെവലിലാണെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി ആർ ഐക്കകത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫ്രണ്ടൽ ഏരിയ ആണ് അതായത് മുൻഭാഗത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫ്രണ്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ ആണ് ഒരു പാരൽ ബീം ടെസ്റ്റിംഗ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊത്തം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിട്ടും കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫ്രണ്ടൽ ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ ടേമായ വി എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗതയാണ് ഇത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ടെയറിൻ്റെ കറക്കത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിൽ റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വളരെ ഉയർന്ന പങ്കാണ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിനിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ നല്ലതായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെയറിന് അതിനുള്ള കരി വേണം കാരണം ടെയറാണ് ഈ ട്രാക്ഷൻ നമ്മളെ റോഡിലേക്ക് ഈ ട്രാക്ടീവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്നാൽ മാത്രമേ വാഹനത്തിന് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ വാഹനത്തിന് ടെയർ ഏത് ദിശയിലേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദിശയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആകുന്നത് സോ ഒരു വാഹനത്തിന് ഉയർന്ന വേഗത വേണമെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിന് ഈ റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കടന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഉയർന്ന ടോപ്പ് സ്പീഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർ ആർ എന്നാണ് സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കോവിഷ്യൻറ്റും പിന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റും കൂടെയുള്ള ഗുണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് കോവിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ടെയറിൻ്റെ കണ്ടീഷനെയും ഏത് ടൈപ്പ് ടെയർ ആണെന്നുള്ളതിനെയും നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സർഫസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ കെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ഈ വാല്യൂ
സ്പീഡിൽ കാണുന്ന ഡബ്ല്യു സയൻറ്റീറ്റ എന്ന കോമ്പണൻറ്റ് വാഹനത്തിനെ പുറമോട്ട് വലിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രേഡിയൻ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ റെസിഡൻസിനാണ് ഗ്രേഡിയൻ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഫിഗറിൽ എക്സ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ടിൽറ്റ് ആണ് അത് കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ച ഫിഗറിൽ തീറ്റയാണ് ഇതിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാരവുമാണ് സോ വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും സോ വാഹനം കയറുന്ന കയറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രേഡിയൻ റെസിഡൻസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും കയറ്റം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുത്തനെയാകും തോറും ഈ ഗ്രേഡിയൻ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി വരികയും ചെറിയ കയറ്റമാണെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ റെസിഡൻസ് കുറവും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ റെസിഡൻസ് ആയ ഡ്രോബർ പുള്ള് എന്ന റെസിഡൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ വാഹനം വാഹനത്തിനെ കൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അധിക ഭാരം കെട്ടി വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഡ്രോബർ പുള്ള് എന്ന റെസിഡൻസ് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ നിന്നും വാഹനത്തിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡ്രോബാർ പുള്ളിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് എയർ റെസിസ്റ്റൻസിനെയും റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും ഗ്രേഡിയൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെയും കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വാഹനത്തിന് മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഫോഴ്സാണ് ഡ്രോബാർ പുള്ളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു അഡീഷണൽ സാധനം കെട്ടി വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് എയർ റെസിഡൻസിനെ കുറിച്ചും റോഡിംഗ് റെസിഡൻസിനെ കുറിച്ചും ഗ്രേഡിയൻ റെസിഡൻസിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോബാറിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ എപ്പോഴും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയുള്ളൂ താങ്ക് ഫ